আসসালামু আলাইকুম রেগুলার লাইফ ইন ক্যানাডা চ্যানেল থেকে আইটি ব্লগ নিয়ে আসলাম আপনারা নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে সকালে বের হলাম বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমাদের কিছু কেনাকাটা আছে কারণ কালকে আমাদের বাসায় ইনশাআল্লাহ কিছু গেস্ট আসবেন তো ওনাদের জন্যই আমরা আজকে বের হলাম বাজারে তো এই স্টোরটাতে মোটামুটি খুব ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যায় এখানে মাছ মাংস সবজি ফ্রুটস সব কিছুই আছে আজ আমি এখানে এসছি বিশেষ করে আমার কিছু ড্রাই ফ্রুট লাগবে আর কালকে আমি ইনশাল্লাহ কাস্টার্ড বানাবো যার কারণে আমার এই কাস্টার্ড পাউডার লাগবে অন্যান্য জিনিস ঘরে টুকটাক অনেক জিনিস লাগে সেটাই কিনতে এলাম আর কালকে যেহেতু গেস্ট আসবে একদিন আগে যদি বাজার করে না রাখা যায় তাহলে কিন্তু সেম ডেতে আসলে সমস্যা হয়ে যায় এখানে তো একা হাতেই সব কিছু করতে হয় তাই একটু আগে বাজারটা সেরে রাখলে ভালো হয় আর যারা কাজ করেন রেগুলার ওনাদের তো আসলে এক সপ্তাহ আগে যে কোনো একটা উইকেন্ডে ওনারা বাছাই করে নেন শুধু বাজার করার জন্য কারণ এছাড়া উপায় নেই কারণ উইকডেজ যে কারোর সময় হয় না বাজার করার উইকেন্ডটাতেই সবার সুবিধা বাজার করার জন্য তো আজকে আমরা ফ্রি ছিলাম আমার মেয়ে দুটার স্কুল বন্ধ তো ওদেরকে নিয়ে চলে আসলাম গ্রোসারি করতে তো এখান থেকে আমি কিছু টুকটাক সবজি কিনে তারপর কাস্টার্ড পাউডারটা নিব আর ওর বাবার কিছু জিনিস কেনার ছিল যেমন মধুটা মধু আমাদের ঘরে লাগেই কারণ ওর বাবা সকালে লাল চা খান তো লাল চার সাথে মধুটা আমাদের ঘরে লাগেই তাই মধু একটা শেষ হওয়ার আগেই আমরা মধু কিনে রাখি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের ঘরের জন্য তারপর ওই পাশটাতে গেলাম আমার কাস্টার্ড পাউডার লাগবে এখানে এখানে বিভিন্ন ধরনের কাস্টার্ড পাউডার কিন্তু আছে তো আমি যেটা সবসময় নেই প্যাকেটটা নিয়ে নিলাম আর আমাদের মেয়েটা বড় হওয়াতে আমার খুব সুবিধা হয়েছে আসলে ছেলে মেয়েরা বড় হলে কিন্তু মা বাবার অনেক হেল্প হয় যেমন আয়াত আমাকে অনেক হেল্প করে আমি যেমন বাজারের লিস্টটা মাঝে মাঝে লিখে নিয়ে যাই মাঝে মাঝে মনে থাকে না তখন আয়াত আমাকে মনে করে দেয় তো আমাকে কয়েকটা জিনিস মনে করে দিল যে আমি এগুলোকে দিতে হবে সাথে সাথে মানে বাবাও কিছু কিছু জিনিস নিল তো এখান থেকে আমরা ড্রাই জিনিসগুলো নিয়েছি এরপরে আমরা যাব মাংসের বাজারে এখান থেকেও সামটাই মাংস নেওয়া হয় কিন্তু আজ আমরা আরেকটা গোসাইতে যাব আমাদের বাংলাদেশি দোকানে যেখান থেকে আমরা প্রায় সময় মাছ মাংস কিনে থাকি সেখানে যাব বাজারে গেলে বাচ্চাদের ছোট খাটো আবদা তো থাকে এটা তো আসলে পূরণ করতেই হয় আনায় আসলে খুব একটা বেশি ডিমান্ড নাই ওর হচ্ছে গিয়ে ক্যান্ডি যদিও ক্যান্ডিটা ওর জন্য খুবই ক্ষতিকার ক্ষতিকারক তারপরও মাঝে মাঝে আবদার পূরণ করতে হয় তো যাই হোক আমরা এখান থেকে মাংসের বাজারে চলে গেলাম এই স্টোরটাতেও কিন্তু অনেক ভালো ভালো মাংস পাওয়া যায় আমরা এখান থেকে আগে প্রচুর মাংস নিয়েছি কিন্তু আমি যেরকম চাচ্ছিলাম ওরকম এখানে পাচ্ছিলাম না তাই ভাবলাম যে আমরা যে সবসময় যে বাঙালি স্টোর থেকে নেই সেখান থেকেই নিব আর এখানে এক পাশে শুধু মাছের এই সাইডটা কি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছেন তারা তো যাই হোক আমরা গোসাইদে চলে আসলাম আমার কালকে আমি যেহেতু আস্ত চিকেন তান্দুরি করব তাই আমার চিকেন তান্দুরি দরকার ছিল সেটা নিয়ে নিলাম তিনটা আর গরু মাংস প্রয়োজন ছিল যেহেতু আমি তিহারি রান্না করব সেই জন্য আমার পরিমাণ মতো আমি তিহারি নিয়ে নিলাম এই স্টোরটাতে আমরা প্রায় আসি খুব ভালো একটা স্টোর অনেক কিছুই পাওয়া যায় আমাদের প্রয়োজনীয় আমরা আমাদের বাড়ির কাছেই একদম তো যার কারণে আমাদের সুবিধা হয় আসতে আর আসলে বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমাদের একটু দুপুরে হয়ে গেল আমাদের অন্যান্য কাজও ছিল সেগুলো সাথে সাথে দেরি হয়ে গেল আমি বাসায় এসে রাতের বেলাই যে কাজগুলো আগে আগে করে রাখা ভালো সেম ডেতে করে একটু দেরি হয়ে যায় যেহেতু বাসায় অন্যান্য কাজও থাকে আমি এসে আমার কাস্টার্ডটা বসিয়ে দিলাম আর যে কাজগুলো কালকে করলে আমার রান্না একটু দেরি হবে সেগুলো আমি রাতে সাথে সেরে রাখি যেমন কাস্টার্ডের জন্য আমি ফ্রুটস কেটে রেখেছি কাস্টার্ডটা পুরো রেডি করে রাখবো আর ওর জন্য কাস্টার্ডের জেলেও জেলও দিব তো ওই জন্য সেটাও রেডি করে রাখলাম আমার মেয়েরা আমাকে সাহায্য করছে জেলও বানানোর জন্য তো কাস্টার্ডের দুধটা জাল হতে হতে এটাও জমে যাবে তখন আমরা দিয়ে দিতে পারবো 
আর কাস্টার্ডটা রেডি করে আমি ফ্রিজে রেখে দেবো ঠান্ডা হওয়ার পরে সেটা আর যেটা আছে মেরিনেট করার জন্য মাংসগুলো এগুলো আমি সাধারণত মেহমান আসলে তার আগের দিন রাত্রে আমি মেরিনেট করে রাখি তাহলে তারপর দিন রান্না করার সময় এটা এক্সট্রা ঝামেলা থাকে না অথবা মাংস যদি মেরিনেট করে রাখা যায় সেটা স্বাদ আরও বেশি হয় তাই না তো যার কারণে আগের দিন মেরিনেট করা জিনিসগুলো আমি রেডি করে রাখি যেমন ডেজার্ট বানানোর সময় আমি যদি কোনো ডেজার্ট বানাই মেহমান আসলে সেটা আমি সব সময় রাতের বেলা রেডি রেডি করে রাখি তো আজকে যেমন আমি ফ্রুটস কাস্টার্ড বানাবো সেটা রেডি করে রাখলাম ঠান্ডা হলে ফ্রিজে রেখে দিব আর আস্ত যে চিকেন তান্দুরিটা করব সেটাও আমি মশলা দিয়ে ভালো করে মেরিনেট করে রাখলাম কালকে মেহমান আসার আগে আগে আমি এটা ওভেনে ঢোকাবো ততদিন ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ভালোভাবে মেরিনেট হবে চিকেন তান্দুরি করলে আমি সবসময় রাতের বেলায় মেরিনেট করে রাখি এতে করে মশলাটা খুব ভালোভাবে ভেতরে ঢুকে আর চিকেনটা খুব সফট হয় খেতে অনেক ভালো লাগে তাই মশলা যে কোনো মেরিনেটের জিনিসটা রাতের বেলা করলে ভালো আর এখানে আছে চিকেন উইংস এগুলোকে আমি সুইট অ্যান্ড সাওয়ার করব কালকে তো এইটাও মেরিনেট করে রাখলাম একদম ধুয়ে সুন্দর করে মশলার সাথে মেরিনেট করে রাখলাম কালকে শুধু এটাকে রান্না করব তো এই কাজটা আমার অনেক একটা হেল্প হলো আমি অনেকটা কাজ আমার ফ্রি হয়ে গেলাম আমি আর যেটা করব আমার কিছু মাছ আছে ফিলে সেটা আমি আজকে করব না মাছটা আমি সেম ডেতে করি মাছটা আগের দিন করে রাখলে ভালো লাগে না খেতে শুধু চিকেন উইংসটা আর আস্ত চিকেনটা আমি রেডি করে রাখলাম আর কাস্টার্ডটা আমার রেডি হয়ে গেল এদিকে আয়া তানায় যে জেলোগুলি ওরা তৈরি করেছিল সেটাও রেডি হয়ে গেছে সেটা আমি কাস্টার্ডের উপরে বেছিয়ে তারপর ফ্রিজে রেখে দিলাম সকালবেলা উঠেই আমি ঘর গোছানোর কাজে লেগে গেলাম আগে ঘর বাড়ি ক্লিন করে তারপর আমি রান্না করতে যাই মাঝে মধ্যে রান্না করার ফাঁকি চুলার মাংস বসিয়ে দিয়েও আমি ঘরের অন্যান্য কাজ করি আজকে সকাল সকাল উঠে আমি বাচ্চাদের স্কুলে পাঠিয়ে দিলাম আজকে ফ্রাইডেতে সবাই গেস্ট আসবে তো যাই হোক আমি ঘরে অন্যান্য কাজগুলি যেগুলো ছিল সেগুলি গুছিয়ে তারপর রান্না করতে যাব আজকে যারা আমাদের বাসায় আসছেন তারা আমাদের একান্ত আপনজন তিন ফ্যামিলি আসবেন আজকে আমি আমাদের বাসায় তো আসলে আপনজন তারাই হয় যারা আপনার আপন যারা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী আপনার দুঃখে দুঃখী হয় আপনার সুখে সুখী হয় তারাই তো বন্ধু আর এই বিদেশ বাড়িতে আপনজন পাওয়া কিন্তু মুশকিল হয়তো আপনার পরিচিত থাকবে অনেকেই কিন্তু আপনজন কিন্তু থাকবে না তো আমাদের এই আমরা যারা আজকে আমার বাসে গেস্ট আসছেন তারা আমার একান্তই আপনজন আমার আর ইমানের ব্যাপার খুব পছন্দের মানুষ তারা তো এমন না যে ওনারা প্রথম আসছেন ওনাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অনেক অনেক দিন ধরে এবং এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ সেই সম্পর্কটাকে আমরা শক্তভাবে ধরে রেখেছি আর এমন না যে বাংলাদেশ থেকেই আমরা তাদেরকে একদম শুরু থেকেই চিনি তা কিন্তু না এখানে এখানে এসে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কটা আসলে আমি খুব গভীর বলবো বন্ধুত্বের বলেন ভাইয়ের মতো বলেন বোনের মতো বলেন আর সম্পর্কটা হয় তখনই যখন সেই সম্পর্কের মধ্যে কোনো স্বার্থ থাকে না শুধু থাকে সম্মান শুধুই থাকে একটা ভালোবাসা তো আজকে যারা আসছেন তারা আমাদের কাছে আমাদের কাছে এমনই মানুষ আমরা তাদেরকে খুব পছন্দ করি ওনারাও আমাদেরকে করেন তো এই প্রবাস জীবনে আমরা যে এমন কয়েকটা ফ্যামিলির সাথে মিশি এই জন্য আল্লাহ কাছে শুক্রিয়া ভালো বন্ধু পাওয়ার জন্য না আপনাকে মানুষ চিহ্নিত করতে হয় সবাই ভালো বন্ধু হতে পারে না তো আমাদের যে যে গেস্টগুলো আসছেন ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে তো ওনারা কিন্তু আমাদের বাড়ি একদম কাছে সব থেকে মজার ব্যাপার যে একদমই কাছাকাছি থাকেন আমার বাড়ির পাশেই থাকেন স্বামী ভাবি ওরা মেয়ে আয়াতের ফ্রেন্ড ওরা একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে একসাথে স্কুলে যায় উনি আমাদের নেবার তারপর আপাদুল্লা ভাই যাদের কথা আমি এর আগের ভিডিওতে কিন্তু বলেছি ওনারও আমাদের বাসায় বাসার কাছাকাছি তো একদম ওয়াকিং ডিস্টেন্স সামারে তো আমরা হেঁটে যাওয়া আসা করি একজন একজন বাসায় যাই আর আর তার থেকে মজার বিষয় হচ্ছে এভরি উইকেন্ডে আমরা কিন্তু এক এক ফ্যামিলির সাথে দেখা হচ্ছে কখনো আমাদের বাসায় কখনো স্বামী ভাবির বাসায় 
কখনো আপনাদের বাসায় এই তিন ফ্যামিলি ঘুরে ঘুরেই কিন্তু আমরা দেখা করছি এক সপ্তাহ দেখা না হলে মনে হয় কতদিন ধরে দেখি না তো এটা হয়েছে না আসলে মনের একটা টানের জন্যই সবার সাথে এই সম্পর্কটা হয় না আমরা অনেক মানুষকে চিনি সবাই আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো প্রবাস জীবনে বাঙালি দেখলে কিন্তু ভালো লাগে মনে হয় কথা বলি কোথাও দেখলে সালাম দিই তো বাঙালি মোকান এখানে তো সচরাচর বাঙালি দেখা যায় না তবে আমরা যে এরিয়া থাকি প্রচুর বাঙালি আছেন সবাই ভালো আলহামদুলিল্লাহ সবার সাথে আমাদের কম বেশি ওঠা বাসায় আছেন কিন্তু হয় না যে তার থেকে আমরা কিছু কিছু মানুষ যাদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক থাকে যাদের সঙ্গে আপনার আত্মার সম্পর্ক থাকে তো যারা আসছেন তাদের সাথে আমাদের এরকম সম্পর্ক তো আমাদের বাসায় ওনারা এর আগে আসছেন এটা নতুন কিছু না আমরাও গিয়েছি ওনাদের বাসায় তো আজকে ওনারা আমাদেরকে আসতে বললাম প্রায় সময় দেখা যায় যে বিশেষ করে ঠান্ডার সময় কোথাও বের হওয়ার মতো উপায় থাকে না মানে এত স্নো বাইরে এত ঠান্ডা তখন আপনি কোথায় ঘুরতে যাবেন ইনডোর ছাড়া তোর উপায় নেই হয়তো হয়তো কোনো শপিং বলে অথবা কারো বাসায় এই জন্য আমরা উইন্টার টাইমটায় সাধারণত চেষ্টা করি বাসায় প্রোগ্রাম করা এক এক সপ্তাহে এক এক বাসায় করি কথা ছলে ছলে আমি কিন্তু অলরেডি ফিস ফিলেটা রেডি করে রেখেছি ফিস ফিলেটে আমি চিলি সস দিয়ে করেছি আর উইংসটা করেছি সুইট অ্যান্ড সাওয়ার তো এইটা হালকা একটু মিষ্টতা থাকবে যেটা বিরিয়ানির সাথে খেতে ভালো লাগবে আসলে বিরিয়ানির সাথে না খুব একটা আইটেম লাগে না চিকেন তান্দুরি এগুলো দিয়ে হয়ে যায় কিন্তু এত কম আইটেম দিয়েও আসলে মেহমানকে খাওয়াতে ইচ্ছে করছিল না তো আমি কয়েকটা আইটেমের জন্য অ্যাড করেছি তো এই মাছকে আমি চিকেন তান্দুরিটা ওভেনে ঢুকিয়ে দেবো চিকেন তান্দুরিটা আমি সবসময় মেহমান আসার ঘন্টা দুই আগে বসাই যে করে গরম থাকে আর হতে খুব একটা সময় লাগে না তো চিকেন তান্দুরিটা আমি রেডি করে রাখবো আর এর মাঝে আমি সালাদটাও কেটে রেখেছি সালাদটা কেটে আমি ফ্রিজে রেখে দিব আর অন্যান্য জিনিস যেগুলো ছিল লেবু তারপর পেঁয়াজ এগুলো আমি আলাদা করে কেটে সব ফ্রিজে রাখবো তো মেহমান আসতো বেশি সময় নেয় ঘন্টা খানি মধ্যে ইনশাল্লাহ সবাই চলে আসবে এর মাঝে আমি সব কাজ মোটামুটি সেরে ফেলেছি অন্যান্য রান্নার মাঝে আমি কিন্তু গরুর মাংসটা বসিয়ে দিয়েছিলাম যেটা আমি তেহারি করব সেটা আসলে আমি রেকর্ড করতে ভুলে গেছি রান্না তারা হুড়ায় মাংসটা দেখাতে আমার মনে নেই মাংসটা আমার অলমোস্ট হয়ে গেছে গরুর মাংসটা আমি রেডি করে রেখেছি পরে আমি সন্ধ্যার দিকে সেটাকে চাল দিয়ে তেহারি তৈরি করব আপাতত মাংসটা রেডি করে রেখেছি এ ফাঁকে আমি বোরহাইটা রেডি করে রাখলাম বোরহাইটা রেডি করে রেখে ওটা ফ্রিজে রাখবো আমি খুব ইজি ওয়েতে বোরহানি বানাই আমি আমার নিজের রেসিপি দিয়ে খুব একটা ঝামেলা করি না তারপরও অনেকেই বলেন যে মাসাল্লাহ মজা হয়েছে তো আমি আমার ওইতে বোরহাইটা রেডি করে নিলাম আর আজকে যারা আসছেন তারা সবাই মোটামুটি আমার হাতে তেহাইটা পছন্দ করেন তাই তাই আমি তেহাইটা আজকে বানালাম আর আজকে আরেকজনের কথা যেটা বলা হয়নি বলেছিলাম যে তিনটা ফ্যামিলি আছে আমাদের বাসায় আসবেন ইনশাল্লাহ তো এর মধ্যে আরেকটা ফ্যামিলি যেটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা আপা আছেন উনি হচ্ছে বকুল আপা আর ভাইয়া ওনার দুইজন হাজব্যান্ড ওয়াইফ আসবেন উনি ওনারা দুজন আমাদের খুবই পছন্দের মানুষ ওনা বকুল আপা আমাকে খুবই ভালোবাসেন খুবই আদর করেন ওনার কাছে আমি আসলে কৃতজ্ঞ উনি আমার প্রতিটা কাজ উনি উৎসাহ দেন এবং উনি সবসময় আমার খোঁজখবর রাখেন যে বললাম যে প্রবাস জীবনে আসলে আসলে যে কেউ কারো খোঁজ নেবে এই সময়টা আসলে হয়ে ওঠে না সবাই ব্যস্ত থাকে যে যার এর মধ্যে বকুল আপা কিন্তু আমার প্রায় খবর নেন ভাইয়া খবর নেন তা আলহামদুলিল্লাহ আমি কিন্তু এর মধ্যে বিরিয়ানিটা বসিয়ে দিয়েছি বিরিয়ানিটা অলমোস্ট রেডি আমি সাধারণত আমি তেহারিটা তেহারিতে আমি আলু কখন আমার দেওয়া হয় না আমি সাধারণত শুধু মাংস দিয়েই করি কিন্তু আজকে আমার হঠাৎ মনে হলো যে বাংলাদেশে দোকানগুলোতে যখন আমি তেহারি খেতাম ছোটো ছোটো প্যাকেটে যখন তেহারি দিত সেগুলির মধ্যে কিন্তু আলু থাকতো তা আজকে হঠাৎ মনে হলো আমি একটু আলু দিই আলু দিয়ে তেহারিটা বানাই তো তেহারিটা মোটামুটি আমি রেডি করেছি পানিটা একটু শুকিয়ে গেলে তারপর আমি ওখানে ঢুকিয়ে দেব তেহারিটা ওভেনে ঢুকিয়ে দিয়ে এবং কিছুক্ষণ প্রায় হাফ অ্যান আওয়ার ফর্টি মিনিটস পরে আমি ওভেন থেকে বের করে চেক করে দেখলাম যে কীরকম হয়েছে পানিটা শুকিয়েছে কি না ঝরঝরে হয়েছে কি না কারণ বিরিয়ানি বা তেহারি এই জাতীয় জিনিস যদি ঝরঝরে না হয় তারা কিন্তু খেতে ভালো লাগে না তো আমি দেখলাম যে আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালোই ঝরঝরে হয়েছে এবং মাংসটা সুন্দর গলে গেছে আলুটা সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে তো আমার বিরিয়ানি রেডি করতে করতেই মোটামুটি যখন বিরিয়ানি রেডি এর মধ্যে আমার গেস্টরা সবাই চলে এসেছেন আমার ছেলে ইমান সাইমা আমার শিকুরা বসে গল্প করছিল ওই ঘরে আর ওই দিকে সবাই চলে আসছে 
আমি ওনাদের জন্য আজকে কোনো নাস্তা তেমন একটা ব্যবস্থা করিনি কারণ নাস্তা নিয়ে এসছেন স্বামী ভাবি উনি পিঠা বানিয়ে নিয়ে এসছেন বকুল আপনার সিঙ্গারা নিয়ে এসছেন তো যার কারণে আমার নাস্তা এত আইটেম করলে তেহারিটাকে মজা করে খেতে পারবেন না কিন্তু ভাবিরা যেহেতু নিয়ে এসছেন আমি সেটা সার্ভ করেছি ওনারা ওনাদের আর একটু কষ্ট করে তো সুন্দর পিঠা ভাবি বানিয়ে নিয়ে এসছেন এখন নাস্তা খাওয়ার পালা বকুল আপার সিঙ্গারা নিয়ে এসছে সেই সিঙ্গারাটা সবাইকে দিলাম খুবই মজা ছিল সিঙ্গারিটা আর এর মধ্যে চাটা তো দিতেই হবে বিকালে নাস্তার সাথে যদি চা না থাকে তাহলে কিন্তু ভালো লাগে না তো চার আয়োজনে কিছুক্ষণ পরেই খাবারের আয়োজন শুরু করে দিলাম সবাইকে ডাকার আগে আমি টেবিলে খাবারগুলো সুন্দরভাবে সার্ভ করে নিলাম আজকে যেহেতু আইটেমে ছিল তেহারি চিকেন তান্দুরি চিকেন উইংসের সুইট অ্যান্ড সাওয়ার আর ফিশের ফিশটা আমি চিলি সস দিয়ে করেছি আর ছিল বোরহানি আর সঙ্গে সালাদ তো আছে সালাদ ছাড়া তো আসলে তেহারি বা বিরিয়ানি জাতীয় খাবার খেতে ভালো লাগে না তেহারির সাথে যদি বোরহানি থাকে তাহলে কিন্তু খাবারে একদম একটা পরিপূর্ণতা আসে তো সেটা আমি ব্যবস্থা করেছি আসলে আমি এর আগে বলেছি যে আমার হাতে বিরিয়ানি বা তেহারিটা খেতে সবাই খুব পছন্দ করেন খেয়ে যখন সবাই খুব প্রশংসা করে যে খেতে অনেক ভালো লেগেছে তখন কিন্তু আসলে রান্নার সার্থকতা আর আগেই বলেছি এনারা সবাই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আমার আর ইমান আবু শুভাকাঙ্ক্ষী আমাদের ফ্যামিলি শুভাকাঙ্ক্ষী ওনারা তো এই জন্যে ওনারা যে খাবারটা যখন খেতে চান আমি চেষ্টা করি আবার আমরা যখন কোনো খাবার খেতে চাই তা কিন্তু আমাদের করে খাবার তা আজকে যেহেতু তেহারিটা ওনারা পছন্দ করেন এই জন্য আমি আজকে রান্না করেছি আসলে মেহমান তো ঘরের রহমত হিসেবে আল্লাহ পাঠান তো এই জন্য মেহমান বা মেহমান বাসায় আসলে কিন্তু আমাদের খুব ভালো লাগে মেহমানকে আপ্যায়ন করাটা আমার কাছে আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা আল্লাহর নিয়ামত তো ওনারা যখন আসেন আমাদের বাসায় তো আমি খুব আগ্রহ সহকারে খুশি মনে ওনাদের জন্য রান্না করি ওনারা আমাদের জন্য তাই করেন বড়দের খাবার দিয়ে আমি এর মধ্যে বাচ্চাদের খাবার আলাদা করে দিয়ে দিয়েছি ওরা ওদের ঘরে বসে খাচ্ছে বাচ্চাদের খাবার দাবার শেষ হয়ে গেলে আমি ডেজার্টটা দিয়ে দিই কাস্টার্ডটা বের করি কাস্টার্ডের সাথে আমি সবসময় বা কোনো ডেজার্ট বানালে আমি সবসময় যেটা রাখি পান পান সুপারি এটা আমাদের বাসা থাকবেই যে কোনো মিষ্টি খাবারের পরে বা রিচ ফুড খাওয়ার পরে দেখবেন কিন্তু একটু পানটা খেলে ভালো লাগে যদি আমরা সুপারি এগুলি কিছুই খাই না শুধু পান আর পানের মশলা থাকে যেটা আমাদের ঘরে সবসময়ই থাকে মেয়েমন আসতে সাধারণত আমরা সবসময় এমনি বাসাতে খাই না শুধু গেস্ট আসলে খাই তো যাই হোক ডেজার্টের ব্যবস্থা তো আমরা বেসমেন্টে করেছিলাম সবাই টিভি দেখছিল তো এই মাঝে আমি নিচেই বেসমেন্টে ডেজার্টটা নিয়ে গেলাম সবাই খুব আয়েশ করে খাচ্ছিল এবং গল্প করছিল আর টিভি দেখছিল তা আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক আজকে আল্লাহ আমাদের সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করার সুযোগ করে দিয়েছে এই জন্য সুপ্রি আল্লাহর কাছে তো এর মধ্যে অনেক রাত হয়ে গেল সবার যাওয়ার সময় হয়ে গেল তো সবাই যাওয়ার পরে আমি কিচেনের কাজটা ছটপট শেষ ফেললাম কারণ সাধারণত আমি রাতের বেলায় সব গুছিয়ে নিই তো এর মধ্যে আমার কিচেনের কাজও শেষ হয়ে গেল যা আলহামদুলিল্লাহ একটা ভালো দিন কেটেছে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য পরবর্তী ব্লগে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আমার ব্লগটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আর একটি ব্লগে ততদিন পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল থ্যাংক ইউ